剪的刚好就是畅青。季风剧场由畅青冠名播出。故事情节设计太多会显得复杂，太少我又很无趣。好故事就应该像畅青一样，要剪的刚刚好。畅青您添加，成分一点不多，美味一点不少。畅青酸奶邀请您观看《妻子的选择》。啊，晨晨，我现在还在你手里，赶紧问你还想知道什么？我想知道你手机密码。你从来不看我手机。奥利奥提醒您，正片即将开始。南孚电池二十九年销量领先，聚能环三代带您进入正片内容。这是我辞职信。为什么要辞职啊？累了，不想干了。高总知道吗？你的工作直接向他汇报。你辞职，也需要先和他沟通。如果他不同意，我很为难啊。从法律上讲，辞职是我的个人权利。方姐，您是我的人力资源总监，我向您提交申请就可以了。高总那边，您帮我打声招呼吧。谢谢方姐。嗯，请您吃饭。真假的？走，吃饭。马上马上，你干嘛呢？订票呢。你订什么票啊？你要出去玩啊？那你干嘛不带我？不是，明天是老板和方糖姐的结婚纪念日啊。杭州？嗯。零点四啊。干嘛去啊？我也不知道哎，真好，我也想出去玩。夏天，我们先走吧。哦，行，工作你快点啊。哦。哎，我好了。老板，齐总，稍等，齐总，去你公司聊吧。啊，走啊。不是，你走那么快干嘛？走。呃，我有点事儿，你们先去吧。哦，好，你快聊。嗯。方姐，小欧，早上是我冲动了，我不辞职了。你辞职的事，我已经告诉高总了，他已经批了。小欧，下次做决定之前先想好了，年轻人不要冲动。给你开个玩笑而已，拿回去吧。谢谢芳姐。我操！你干嘛呀？你有病吧你？韩少，你给我下一趟楼。来干嘛？我刚睡着。走嘛，你下趟楼，来，快穿鞋。哎呀，给你一个惊喜，快穿鞋。干嘛呀？快穿上，快一点。哎呦我去！走吗？为啥？你不是一直想自驾游吗？哎呀，那个真行，你让我，我刚刚睡着，你真弄弄我。你不是刚摇到车牌了吗？哎呀，大姐，我没有车，走着去啊。你真行，你自己去吧你。我睡会儿觉，你都
屁，还是你的了。当大夫不值班还熬夜，你说你亏不亏？哎，你上次跟我说你最近在搞什么东西来着？就那个，你老公都不知道的那个啊。我这样的还能搞什么呀？就网上写写小说呗。网络小说，叫什么名字？在哪儿写的？我查一查。哎，我最近新起了个笔名，方块七，你觉得怎么样？方块七。你这也不爱打牌啊，什么类型的？算是悬疑推理吧。你知道我喜欢看这种类型的东西，嗯，还是女性向的，毕竟我是个女人嘛，多少对这女性的情感比较了解一些。嗯，女人啊，不一定就了解女人，是吗？别老天天的啊，就给你那老公写稿子，当什么幕后英雄啊？你还真以为我看不出来啊？那高家伟写的那些东西。都是我以前听你说的，我又不是没见过刚跟你谈恋爱时候的他，他呀，说不出那样的话。你好好写，肯定比他厉害。我那都瞎写着玩，没当真。高家伟真不知道我写这些东西。你为什么不告诉他？嗨，又不是什么正经事儿。哎，不过前两天啊，我发现他真在看我的连载，无意中看到的。他又不知道，我就更别说了。那，就算什么？情趣游戏。嗯，毛毛丢了，我还真没心思写东西，更别扯什么情趣了。哎，你知道吗？这连载还不像别的东西，你要一天不更新，那网友我真催着你，搞得我压力特大。哎，对了，上次咱们约会的时候，你跟我说你有一朋友发现她老公出轨了，哎，我觉得挺有意思的。我觉得我,我可以写个这种类型的故事，你知道吗？婚姻的出轨，感情的背叛，永远是最受关注的话题。嗯八八卦卦的，你怎么也那么狗血啊？永恒的话题。女<笑>方跟我说，她所做的。只是想方设法拿到他自己应得的部分，说到底就是自保而已。你说这做个妻子还需要一套自保的手段吗？这也太惨了吧！这才哪叫婚姻啊？你猜他怎么说？遇人不淑，就这么一个结果。所以啊，这不是婚姻考验人性，是所有关系都在考验人性。婚姻，让两个没有血缘关系的人成了最亲的人，他们分享彼此拥有的一切，也共同面对一切。基于爱而产生的关系是最幸福的，但也是不稳定的。因为一段婚姻的开始需要两个人彼此都愿意，而结束，只要有一个人有了这个念头时，就结束了。妻子从来不是一个稳固的身份。但是，当我们成为妻子时，似乎从没有人想过这个身份有一天会结束。我们从来没有做好失去的准备，所以在感情发生变化时，才会拼命想办法自保。但是要保住什么呢？是感情、爱人，是妻子的身份，还是自己的利益？我们到底有没有想过，我们真正怕失去的是什么？哎，高先生，那个车已经在外面了。好嘞，谢谢，我带你过去。
姐，哎，上次跟您说签约的事情，您考虑的怎么样了？嗯，我还是想自由一点。写东西是我的兴趣，我不太想把它变成一种压力。老师，其实您还是和以前一样写。如果不是非要冲到排行榜前几名的话呢，真的没什么压力。签约呢，主要还是保障您自己的利益。我们还会帮您代理影视版权，收入会更稳定。我知道您没什么经济压力，但是谁会嫌钱赚得多的老师？有一份额外的稳定收入，作品还可以让更多的人看见，您说不好吗？喂，妈。喂。啊。那个，我跟佳维安排了您出去玩一趟啊，酒店跟机票都已经安排好了，然后钱也都付过了，你们什么都不用管，就他出去玩。不用不用，你们客气啥呀？我跟你说，其实你爸爸已经报了一个去新疆的旅行团，我们后天就出发。你们怎么不告诉我？我现在不就是告诉你了吗？我跟你说，佳维的心意啊，我们领了。我知道你们两个条件挺好的，佳薇对你也好，但是你知道，你爸爸呢？有时候会唠叨两句的。他说你一直在家没工作，心里总归是有点别扭，知道吧？啊，我们自己有钱，你们不用挂心，明白吗？对，丫头，那个替我们谢谢佳薇啊。钱呢就不必了，我们自己搞得定，谢谢啊。听见了吗？好了啊，不多说了，你自己多注意休息，挂了啊。嗯，拜拜妈。你刚说谁啰嗦呢？你呀。我啰嗦什么呀？我一直在收拾行李，我说话了吗？我。孩子不去工作，你不是总要唠叨吗？你个老太婆。谁老太婆？嗯。我知道您没什么经济压力，但是谁会嫌钱赚得多的老师？有一份额外的稳定收入，作品还可以让更多的人看见，您说不好吗周末，陪我去趟杭州吧。这家阿克莱丹餐厅很有名，我一直想去试试。为什么去杭州啊？那不是你喜欢的城市吗？我想多了解了解你的兴趣、你的爱好，还有你喜欢的一切。嗯，那我就勉强同意吧。你要这么勉强就算了吧。那我勉强跟你合张影吧。嗯阿乔，我让你负责那公众号怎么回事？进来。阿乔，你知道你负责的那个公众号点击率是多少吗？两万三。
去年整个公司点击率最低的文章是四万七。你说你要辞职啊？房姐都告诉我了，辞职是你想去哪儿？啊？想去哪儿去哪儿？你拿这么差的文章给我，你好意思吗？要不是我帮你改，两万三都没有。好了，为什么不辞职了？啊？还剩我去呢。我要怎么做你才不生气啊？啊！那你明天陪我。明后天我多有事，大后天行吗？我要去上班了，老板。大后天随便去哪儿，你定。我错了，老板，我现在就去改，立刻，马上。喂，你刚怎么不接电话呀、啊？哦，刚才开会呢，没带电话。怎么了？哦，我把这个杭州的机票跟酒店都订了啊。没问题。哎，不过咱们还是坐高铁去吧，高铁比较准时。最近老下雨，我怕这飞机会延误。嗯，行，那我来订啊。我这样挂了啊。哎，小宝，你没事吧？那天您说要去杭州，要是定了时间，我可以推荐个特别好的酒店。王唐，我回来了。王唐。回来了，正好还差一菜啊！你先洗手，准备吃饭。好嘞。今天怎么那么晚，还没做饭呢？哎，要不白天看监控耽误时间，我早就做好了。你又看监控去了？还得抽空等他们有时间的时候在那儿看。咱们小区这么多监控，你能看得过来吗？妈妈丢的那天，你在哪儿溜达他呀？小区里啊。你没住小区吗？没有。这事儿我怎么能记错呢？在小区里跟小区外丢的，可能跑的地方不一样，我就怕你记错了。我当然没记错。说实话，这事儿我挺念旧的。我跟你说了，我先换衣服去啊，要说吃饭。你先下来占个座去，我去找个车位。那我陪你一起去吧。我饿了，赶紧的。那你自己慢点啊。娇嫩肠胃好，妈妈少担心。感谢合作伙伴和生源益生菌的大力支持。时尚自然营养品，感谢合作伙伴思维师的大力支持。
记得买这个。要不说喜欢妹喝点酸奶就越好。可是都已经一个月了，还有用吗？喝吧。嗯。告诉你啊，这个时候特别关键，不光话题，还有好人设，都给我全面预热起来。现在就争取观众，奠定我在节目中的地位。等到节目开播了，再动就失去了先机。秦万那边可能也在行动，因此我们要更快。还有，方案，今天晚上就得出，不管多晚我都等着，听到没有？好嘞，就这样。哎，唐总啊，我说小高啊，我又写了三个新的方案，你有时间呢，你给审审，啊，你看看，我等您回复，千万别着急啊，拜拜。你不说那事儿差不多了吗？怎么感觉像没定似的？奇妙的人你也了解，他能放过我吗？他不是一直推崇女人家庭第一吗？你都下班了，他还加班啊？他那人。就是一情感骗子，为了点击率、知名度啊，什么都干得出来。我看你们情感专家都是骗子。我要是骗子，那你呢？你可别忘了，我的稿子可都是你写的。哎，对了，航路酒店你看了吗？我说我都没时间看呢。哎，这事儿还是你定吧，我就不管了。这奥克兰德可真够贵的，一晚上得上千。那没事儿，都会都行。哎，不过我听说那家酒店一楼的中餐厅不错啊，叫什么金沙厅？哎，那个订上吧。我已经都订好了，十二点半。是吗？嗯嗯，还是我老婆厉害。嗯。你多吃点儿。嗯，这些菜都不胖的。汤好喝，我来多喝点汤吧。你好，女士，这里是奥克兰德餐厅。啊，我朋友帮我订了明天在你们那儿的晚餐，我来确认一下。高先生，两位。呃，高先生，好，我帮您查一下。您稍等啊。嗯。你好，女士，我查到的用高先生名字订的是明天中午的两个人的午餐。中午对吧？啊，那我记错了，谢谢你。哎，好的，欢迎您再次来电。嗯。先接一下电话。你总这样也不是办法呀。那他到时候又自杀怎么办？我跟你讲，他现在就道德绑架我。我比谁都痛苦，其实。您拨打的用户暂时无法接通。先生您好，您的房间办好了，二幺八八。谢谢。真是不错啊！得好好享受这两天啊！不错吧？这两天哪都不想去，就待在酒店好好享受。
的吗？此情此景，你让我欲罢不能。真讨厌。不过现在我还有件事是更安在你吧。该吃饭了。走吧。早餐已经做好了。还有困死了，不吃。哦。你外套呢？吃了你吧。夫妻肺片，请慢用。你还记得？咱们第一次约会，你没什么钱，带我去了一个小的不能再小的馆子，点的菜全是我不吃的。我从小到大最不吃辣，你偏偏第一道菜就点了这个。你是典型的讨好型人格，不能吃辣，你还硬着头皮吃了两口。我记得你当时辣的一直在喝水。嗯，你说人多奇怪啊，这口味也会改变。我现在就挺喜欢这道菜的。我可一直没变过。百合炒芦笋，水煮牛肉。你不会是复刻了咱们的第一顿饭吧？我记得当时，水煮肉片、夫妻肺片，你都觉得太辣；芦笋炒百合，你又不吃芦笋。我把我爱吃的三个菜都点了，没有一个你喜欢吃的，这概率实在是太低了。你还都记得
，我一点都不记得了。你记性怎么这么好啊？哎呀，那是我人生中最失败的一次请人吃饭，失败到让人记忆犹新。你说，咱们在这么好的地方吃这些，会不会太浪费了？你最近写那个文章，那金句怎么说来着？成年人的浪费，就是一种浪漫。时间真快啊，一眨眼都五年了。是啊，脱落一样的生活，这就是五年来的改变。要不是因为这些变化，咱们也没机会在这儿吃饭呢。回吧。公司的麻烦事儿就能挑怎样，管也这么多，不管也这么多。不管了，这次啊，机会难得，招牌菜一定要尝一尝。服务员，下单。成年人果然就是贪心呐，什么都要这做个节目啊，那么麻烦，这帮导演组也不知道干什么吃的，定好的方案又要改，说是奇妙那儿又要加词了，你看看，他脑袋是不是坏了？你别着急，你能解决的。我打个电话。说话怎么断断续续的？我换个地方跟你说吧。喂，别着急啊，我出来，我出来跟你说。事儿了吧？平时也没见你老发微信啊，今天怎么跟照相锅一样？什么事儿？上次你太太要加我微信，我也找过你，你不听还怪我。你说，你要是忙，我就发文字给你吧。我不是回你电话了吗？你说吧。你在哪儿？你连在哪儿都要想那么久吗？你可别骗我，别到时候收不了场。我在杭州。我也在杭州。我就在奥克兰德。你呢？
啊，你就是别跟我闹。你觉得我是闹？我不觉得，我就是无聊了，出来散散心。别到时候撞见了，圆不了谎。我提醒你一下，你到底想干什么？我什么都没说，那么急什么呀？马小虎，我就是有事儿找你聊一聊。我现在不想跟你聊。这帮人到了关键时刻，没有一个用得上的，什么事儿都得亲力亲为，被他们搞得都没心情吃饭了。要不这样，你吃饱了吗？哎，要不咱们去西湖边散散步啊？服务员结账。服务员结账。着什么急呀、啊？这还有那么多菜呢。女士你好，请问几位？先生，请问微信还是支付宝？这儿甜品不错，要不这样，你点个甜品。啊，看，先不着急结账，我去洗手间。不想干什么，我就是来吃饭。给你打电话，你挂我电话。我跟谁在一起，你很清楚。我在哪儿吃饭，你在哪儿吃饭。我住那家酒店，你住那家酒店。你是怎么知道我住这儿的？是你以前跟我说呀。这家酒店，这间餐厅，你特别的喜欢。你跟我说了不下三次要带我来吧。你也听我说，你不能住这儿，你得换酒店。我有一件很重要的事情。我说完，最晚明天下午我去找你。你明不明白？你先告诉我，你明不明白？我不明白。我现在就得回去，要不这样，我的这些电话，你跟他说，啊。你怎么不接电话呀？在洗手间，差点滑倒，把手机给摔了。你看，屏都碎了。你小心点儿啊。人没事儿，走吧，咱们回去吃点点。算了，我累了，回去吧。方涛，我陪你回去吧。我没有不理你啊！哎呀，宝贝，我们走
你没事吧？没有，想回去吵架嘛，厂里的事儿。上次去灵隐寺就是下午，人也不多，你干嘛非明天一大早去？到时候又是人挤人。拜佛许愿都得一早的。你热不热？我怎么感觉空调没什么作用啊？啊？咱们要不去西湖边走走吧？这会儿太阳太厉害了。好不容易来趟杭州，咱们总不能在酒店待一下午吧？我这两天就想待在这儿。对，说的也是。也不知道他房间这些植物做没做过除虫啊？咱们住在这河边上，晚上肯定特别多蚊子。嗯，说不定这还有蚂蚁，我去收拾间看看啊。哎，你看，放大了，这洗手间里这么长的头发，还是毛巾，一股子霉味儿。我之前可干过不少新闻，说现在有一些酒店的卫生状况特别不负责任。拿毛巾擦地，拿浴巾擦马桶，还擦杯子。我检查一下地毯。哎，你看地毯底下都发霉了，都不换。我再看看沙发，这沙发的垫子底下全是垃圾，这不行啊！我实在受不了了。既然这儿让你这么不舒服。收拾行李，换个酒店吧。来了。啊，你怎么来了？下雨不打伞，也不给我打个电话。进来啊，怎么了？韩潮的微信我看过了。你要不是我闺蜜，这事儿我早就不瞒了。我认识韩潮比你早，说句实在的，谈恋爱也比你早。换句话说。他劈腿的对象是你，不是我。说你是第三者也不太准确。我们在一起就是玩玩。你看过微信，应该知道我们已经断了。我不瞒你，我们最后一次见面是你给他买车那天，时间地点你可以跟他去对，要说错了算我撒谎。韩潮这个人呐、啊，啊，定力就这么长，到头了。他能跟你在一起两年那是极限，他不是不会娶你啊，他是谁都不会娶，你不明白吗？韩潮娶不娶我是一码事，背着我跟你搅在一起是另外一码事，你把两件事情裹在一起说你当我傻、啊。韩潮是什么样的人我最清楚了，他跟我结不结婚你一个外人知道什么？就说我最笨最傻眼睛最瞎，你真当我什么都看不见？如果不是你，他会是现在这样吗？韩潮是什么样的？你心里没点数吗？他没说要娶你，是你说他要娶你。你凭什么这么说？你每天又洗胃又上吊的，你把他逼走了，你知道吗？我没有逼他，是你逼他，不是我。你别闹啊！叔叔。是不是我真的不够好？我是不是真的有什么问题？是不是我真的有问题、啊？不是我，不是我，我没有问题。不是我，不是我不够好，我没有问题，不是我。
不是。你在这等我一下，我去办入住。去吧。你好。你好。我刚刚在网上订了房，高嘉维。好的，稍等。麻烦你快点。啊，好的，马上。怎么样，这房间不错吧？你看，视野又好。哎，我去检查一下卫生。嗯，很干净，一尘不染。哎，别站着，坐下。来来来，啊，你坐这儿，等我一下下，我再去检查一下那边。这家酒店相当的好，早知道咱们就定这儿了，何必这么来回折腾呢？哎，路上啊，我找了一家修手机的地方，离这儿不远，也就三四公里，我叫个车过去一趟。你看，车快到了，我得先下去了。咱还吃饭吗？我都订好地方了。吃啊，换个屏花不了多长时间的。你在房间先等我一会儿。安迪好，尾号幺二四二是吧？啊，是的。好的，那我就按导航走了。啊，等等，我要赶地址，去往布兰德。是不是因为我不够好？是不是真的因为我不够好？为什么？他为什么不跟我结婚？是不是是我？他不会对我这样的。走吧。啊，韩江。韩江。韩江。你到底想怎么样？啊？哦，车是你买的是吧？行，还给你。我告诉你啊。你看见的都是真的，没看见的也是真的。我呢就是个渣男，我配不上你。韩强，你在说什么？我受不了你了，我求你了，把我放了吧，行吗？韩强，你别那么说，你听我说，我知道这一次是我不好，我保证以后再也不会惹你生气了。你要我想干什么就干什么，好不好？别别别别,别，你没有不好啊，是我不好，你连这个你都看不出来吗？你瞎呀！韩强，去那边就叫我。哪儿没有你我就去哪儿，你松开。不要。松开！我不放开！我不，你滚呐！
。喂，你好，请问是方女士吗？我是。啊，我们这里是杭州北的餐厅。您今天晚上预定的八点二十的两人位，请问还需要吗？不好意思，我暂时不需要了，谢谢。